любые движения свои большой. Темные узкие коридоры, обшарпанные двери. А, сервис. Так себе. Уборка может быть не каждый день. Полотенца могут поменять, могут не поменять. А, бар не пополняется. Но зато очень красивая природа. Супер. Лифты старые. Маленькие-маленькие. Дизайн, конечно, 70-х годов, возможно, раньше. Это был просто супер отель, когда его только построили. Видно, что первый хозяин, конечно, вложил хорошие средства, украсил территорию, но все последующие, которые перекупали карты, не особо старались. Лобби очень скромный, ну, просто очень скромный в лобби паре. Ожидайте, что вполне может так, что вам просто откажут и скажут, что кончилось пиво, кончили, кончились напитки, соков здесь не подают, только а, газированные типа юпи, лимонады. Вода с лимоном. Лимон. Вода и лимон. Минеральная вода. Вода Вот это. Вот это. Ну, просто супер скромный, маленький. Есть одна русскоговорящая дама с характером. Сегодня, а, вот что Это она. А, По-видимому, это отель раньше имел другое название, потому что везде встречается Life is Fun. Возможно, новый хозяин поменял. Природа – это просто обалдеть. Это просто обалдеть. Если для вас важнее природа, море, воздух, кислород, то, конечно, этот отель очень круто для вас подойдет. Но если вы любите сервис, если вы любите хорошее питание, если вы любите качественное обслуживание, то стоит подумать насчет этого отеля. Ну вот бассейн днем. Мы сейчас снимаем это время обеда. Ну, конечно, ну вот лежит. Практически все занято. Но сейчас не месяц, поэтому народу очень много. Хотя говорят, что в основном этот отель не имеет стопроцентного а, заполнения в другие месяцы. Мы 
основная, основная контингент этого отеля – это полезно. И они здесь находятся на привилегированном положении. У них даже отдельные красные просветы. Все красные просветы голубые. Вот это поляки. Это тоже. А, я обратилась на ресепшн и поинтересовалась, почему происходит такая дискриминация, почему у поляков а, красные браслеты. А остальных фильм. Внятно, конечно, мне никто ответить не мог, но они мотивировали это тем, что у них особый договор с Польшей, и полякам предоставляется больше а, всяких привилегий, и типа они могут пользоваться барами 24 часа в сутки. Поэтому для них отдельные браслеты. А все остальные могут пользоваться только до 11 часов. Это очень неприятно, я бы так сказала. Но по факту поляки точно все так же, как и мы. Ходят, мы ходим с ними в один ресторан. Мы, мы ходим, мы, они также стоят в очереди бары, а здесь очереди колоссальные вечером. Тут можно в очереди постоять до получаса. То есть бары очень сильно сокращены в этом отеле. Здесь только бар у бассейна, бар на пляже и лобби. Все, других баров здесь нет. Три бара. А, по задумке, по архитектуре здесь, конечно же, были. Это вот мы парковку сейчас проходим. По, по архитектуре были запланированы и, и другие бары. И бары у амфитеатра, и бары у теннисного корта. И еще в некоторых местах я встречала. Еще у них там релакс бассейн. Там тоже был запланирован бар. Но они не работают. Видимо, экономия этого, хозяина этого отеля превышает ну, все допустимые пределы. Полотенца меняют только утром зрителя 12, то есть позже уже вы его не снимете, вы его сдадите, но нового не получите. Вот это горки мы сейчас подходим. Горки, конечно же, медленные сразу, если кто любит быстро кататься, эти горки не подойдут для взрослых, но детям подходит. Для детей это хорошо. Вот такие горки есть. Это еще дополнительный бассейн. Тоже тут все занято. Ну, нет, свободное место в этом еще нет. Ну, потому что это уже время обеда, и горки уже закрыли. Они работают только до 12. Так что все оформлено. Вот это такая весьма скромная детская площадка. Видно, что она реконструировалась уже давным-давно, не обновлялась, потому что в остальных других отелях уже современные детские площадки с современными качелями и с покрытием. Здесь все как бы такого уровня обветшалого. А туалеты тут вообще отдельная тема. Туалеты я сниму отдельно. Туалеты, видимо, не обновлялись, не ремонтировались. Я думаю, наверное, с самого-самого начала построения этого отеля. Вот посмотрите, мы... вот это такой амфитеатр. Ну, скромненький, ну, достаточно уютный амфитеатр. Как бы в стиле такого арки античного стиля. Ну, как бы... А вот тут, чуть подальше от детской площадки, находится теннисный корт. А здесь играют, тут у них ракетки выдаются платно. Вот как, как раз они бара, который должен был служить именно баром. А они переоборудовали под прокат. Платный прокат. Ну, тут даже были столики. Сейчас покажу вам. Столики были. Такие как раз для того, чтобы в этом баре сидеть отдыхать. Здесь столы уже старые. Просто деревянные, сколочные. И вот как бы здесь было раньше оборудовано для бара.
чтобы люди могли здесь и возле, тут недалеко горки ходить, и возле, возле тарифного корта брать напитки, чтобы им было комфортно. Но теперь здесь бар не работает, а просто выдают платные ракетки. Идем дальше. И поэтому людям приходится бегать а, в бар у бассейна, а это очень далеко получается, вот если они вечером или даже днем хотят просто попить прохладительных напитков, то это просто архи неудобно бежать со стаканами сюда. Еще особенно здесь а, у всего персонала очень хмурые лица. Просто супер хмурые. Ник никаких улыбок вы здесь никогда не встретите. Не увидите даже при, при, при приезде. Сразу на рецепшене вас встретят ну, уставшие хмурые люди. А, не знаю, с чем это связано. Может быть, им мало платят здесь или что. А, либо не следят за ними. В столовой тоже никто не убирает. Ну, все очень плохо работает персонал. Это вот такая дорожка. А, как бы мы обошли по кругу эту тротарь, и подходим с другой стороны к главному зданию. И вот здесь есть еще вот эти дополнительные здания. Дополнительные здания? Там, скорее всего, мы там не были, там маленькие комнаты. Да, вот мы сейчас подойдем к бару бассейна. Вам бару мы как бы обогнули вас. Прошли сюда, и вот бару а, Сейчас здесь народу немного, а вечером здесь просто столько творит. Ну, даже и днем сейчас очередь стоит, кстати. Ну, очередь здесь везде постоянно, особенно в столовой. Нужно бежать в самом открытии, чтобы занять стол, чтобы лучше мало, что вы убираете плохо. Вы будете сидеть и обедать за грязным столом. И уйдете, и вас в тарелке еще не уберутся полчаса. И люди некуда будут сесть. Ну вот, пожалуйста, вынесли кошку. Это очередь еще сильно маленькая, а обычно здесь вообще очень дешево. Вот. Выбор еды очень маленький. Но это просто, я не знаю, как нужно экономить. Сколько отелей я облизила, такого скудного ассортимента питания я еще нигде не встречала. Причем стоимость отеля сравнима очень дорогих отелей, в которых мы были недавно. Например, Кристалл или Вилла. Не намного здесь дешевле, но цены, но обслуживание, качество – это просто на 10 уровней ниже. Так, идем в спа. Я вот покажу сейчас сам сразу. Тут у нас есть тренажерка. Тренажерка. Ну, так более-менее для отеля нормальная. Вот здесь, значит, у нас крытый бассейн. Вода в нем прохладная всегда. А здесь джакузи, которая не работает. Не работает. В общем... Не хотят они предоставлять услуги джакузи для клиентов. Тут у нас душ без двери. Только можно просто политься сверху. А там хамам. Там хамам. Там делают а, массажи. А здесь сам... ну, такая небольшая сауна. Ну, сауна горячая, в принципе. С этим все 
Ну, здесь, конечно, очень в единственном виде очень такой страшненький. И теперь я хочу вам показать туалет. Туалет. Да. Мы здесь проходим. Мы выходим в дом. Это с другой стороны мы вышли из здания. Вот такой здесь красивый панель. С этой стороны тоже красивый панель. Я говорю, что очень красиво все было устроено при планировке этого отеля. Там дальше у нас будет релакс-зона, мы ее попозже посмотрим. Релакс-зона тоже очень, кстати, уютная, красивая. Причем там лежа, стоят лежаки именно те, которые были изначально задуманы, большие, широкие, деревянные, с толстыми матрасами. Сейчас на, и у бассейна, как вы видели, и у моря лежаки обычные, самые дешевые, пластиковые. То есть все, видимо, произносились, они заменили на пластиковые. А те, которые сохранились в более-менее нормальном состоянии, их выставили в релак с бассейном. Но там тоже практически никогда нет мест, потому что там мало мест и очень быстро люди занимают, потому что там очень красиво и уютно находиться. Это вот люди сейчас идут а, с пляжа на обед. Для, для пляжа нужно будет пройти по пешеходному переходу. Ну вот основной контингент этого отеля это местное население и поляки. Вот такой переход. Ворота есть, но они не закрываются. Поэтому ночью вы также можете сходить погулять там с котиком, по-моему, всю ночь до утра. Для высокого человека здесь будет тяжеловато, потому что очень низко сделано. Придется наклоняться. Если рост 180, я думаю, он здесь не пройдет. Скорее всего. Хотя не знаю. И вот мы выходим. Это дальше продолжается территория отеля через дорогу. Также здесь очень красиво. Все устроено. Здесь тоже есть еще один бассейн, но он очень мелкий. Сказать, что он для детей тоже нельзя сказать. Скорее всего, он просто для отдыха. Ну, потому что как бы здесь зона для детей не похожа. Вот обратите внимание, здесь такие есть бассейны с лежаками, они платные. То есть хоть тут. Но если мы пройдем чуть дальше, то там будет поинтереснее. Там у нас бар. Есть еще очень такой барчик привлекательный, в котором, кстати, целый день люди отдыхают. И места там всегда заняты. А на самом пляже вот такие пластиковые лежаки. 
Вот звонок продаются. Люди покупают дополнительных стоимости отеля. Вот бар сейчас запомнил, потому что на данный момент обед. И вот этот барчик, он тоже не если вы не заедете с утра, то вам будет здесь не достаточно. Вот здесь есть вот такие и полюбоваться на Это Видите, какая прелесть. Просто а вот те под навесами лежаки, они бесплатные. Ну вот еще тут, значит, весь ассортимент этого бара. Это пицца еще здесь вкусненькая такая. А, мясо вот такое. Всего, картошка, все это очень быстро заканчивается на такое количество народу пицца буквально ну там полчаса 40 минут хотя обед официально там до двух но ее уже не будет сейчас мясо будет они его будут жарить но долго ждать картошку тоже будут долго жарить очередь поэтому увеличивается они по одному по одному жарят и быстро очень все это разбирается, и поэтому все вот так вот не очень комфортно. Идем с вами смотреть зону релакс. Это, конечно, потрясающе. Специально дождалась вечера, чтобы здесь никого не было, чтобы вам как следует все показать. Очень красивое местечко. Классно все сделано. Так, проходим. Я тут между кустиками сейчас учусь. Вот такие вот лежачки, которые я вам говорила. Широкие, деревянные, с матрасами. Это супер. И очень классная, теплая, теплая вода. Она почти как в ванне, поэтому из нее вообще не хочется выходить. И еще здесь преимущество в том, что падает тень, а поскольку вода теплая, а падает тень, то не жарко совершенно, но тепло. Потому что в некоторых других отелях, как мы были в зоне релакса, бассейн под открытым солнцем и холодная вода. И это было не очень комфортно. То есть ты заходишь, сразу выходишь. А здесь мы просто обалденная аура, еще к тому же. Очень классно. Но лежаков немного, и они всегда днем заняты. То есть Лучше либо с утра приходить сюда, пока все свободно, либо в обед, когда, может быть, часть людей уходит на обед. Вот. И окружение такой классной зелени. Зелень тут вообще потрясающая. Ну, в общем, сад – это просто что-то с чем-то. Это на форме это вот здание с фасада. Вот. А сейчас мы идем на алякарт рыбный. И я вам обязательно сейчас покажу, что там будут давать. 
Это готовится вечеринка на пляже. Вот они конструируют сцену. Здесь стоят столы. Непонятно, что это такое пока будет. Но мы обязательно узнаем. Вот мы пришли в ресторан Алякар. То есть это тот же бар на пляже, но вот его переформировали под Алякар. Значит, ресторан этот проходит не каждый день, в определенные дни. Скорее всего, раз в неделю, они, ну, может, чуть чаще, они набирают народ по списку, кто записывается, и потом разово всех угощают. Также итальянские, они тоже только в определенные дни. Молодой человек все время продолжает мести, никак не может успокоиться. Нас посадили салат вообще без какого-либо соуса. Просто сухой, сухие ингредиенты набросаны. Ни вина, ни на каких напитках, ничего. Люди пришли толпой, не могут разобраться с местами, у них ничего не готово. Причем вот такой вот подход. А, пока вот мы сейчас увидели вот такой салат. Вилки ложки прямо на столе. Никаких скатерти, никаких салфеток. Нет. Он тут кашки всякие бегают. Данный ресторан напоминает чем-то просто какую-то корпоративную вечеринку, на которую люди пришли, но им не успели накрыть, не успели всех, для, для всех все подготовить. Людей не могут рассадить, они спорят из-за мест. Вино попро... Вот одна единственная девушка, там, которая обслуживает, ничего не успевает. Ну, в общем, такой спонтанный ресторан на пляже. Вот приколы продолжаются. Принесли нам следующие типа море продукты. Вид, конечно, просто обалденный. Вот это какие-то закуски, я так понимаю. Вина так до сих пор и нет. Посмотрите, какое количество муравьев ползает под нашим столом в Алиакарт ресторане. И они все лезут еще на стол. Это просто невозможно. В общем, вот принесли следующую закуску. Два кальмарчика и какая-то такая вот закусочка. Вино налили из обычно из бара. Такая же кислятина дешевая. Ну вот, посмотрите, какое здесь обслуживание. Вот мы покушали, все съели, никто ничего не убирает. Повторного бокала вина вы не дождетесь. Кричать, махать руками для официантов бесполезно. Они ничего не слышат, делают вид, что они не видят и не слышат. Только бежать самому в бар и самому приносить. Вот, вот такое обслуживание. Замечательное обслуживание. И вот принесли на третье блюдо горячие. Это рыба. Причем сказали, что детям должны давать спагетти. Но вот у нас тут ребенок, но мы ему выбрали все-таки рыбу. Вот вечером здесь у бара, где и был авиакар, где и днем пляжный обычный ресторан. Здесь же проходит вечером дискотека с 11 часов. Но в баре наливают исключительно, исключительно ровно в 11, даже не допустим раньше. Но вот пока народу мало, но в прежние дни было народу побольше. Это вход в ресторан. Это уже 
Жесткий надо брать. Здесь уже нет. Вон люди еще сидят в грязной тарелке. Их тоже никто не убирает. И никто не убирает. Здесь от тарелки грязные остаются ведущих гостей. И плюс они сели за грязный стол, потому что просто было некуда садиться. И вот так и сидят уже. Никто даже не шевелится. Вот это все убрать. Ну, теперь я вам покажу, как выглядит номер. Вот, значит, шкафчик такой при входе. Креслица, диванчик, кровать. Здесь чайничек, чай стоит, лежит, сахар лежит, но один раз его больше не пополняют. Бар тоже не пополняют, но вот сейчас я снимаю уже в конце, когда мы выезжаем, поэтому не могу показать, что в баре, но там стояли в металлических банках кола, пепси и вода. Так, ванна тоже довольно просторная, вот такая вот. Как бы я думаю, что эти номера раньше считались люк балкон очень просторный большой балкон правда что нам не делать неизвестно сушилка и столики и вид из окна это вид на бассейн а с противоположной стороны там вид на дорогу будет. это номера сьют джуниор Thank <laughs> you. 